இந்த வீடியோல நாம பக்க போறது ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இன் போட்டோ சிந்தசிஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் விசிபிள் லைட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட் ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அந்த லைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் பகுதியாக தான் இருக்குது இந்த பகுதியை தான் நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் பகுதி இதுதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற பகுதி அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் என்னவே என்னது வந்து த விப்ஜிஆர் விப்ஜிஆர் த ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த பேண்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரெயின்போ கலர்ஸ் அதுதான் விசிபிள் லைட்டாகவும் இருக்குது அது ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டாகவும் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த உலகத்துல லைட்டை வச்சுதான் எல்லா ஆர்கானிசமும் வீ அதாவது வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஸோ லைட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லா ஆர்கானிசத்துக்கும் லைட் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் பிளான்ஸ் அது என்ன பண்ணுது பிளான்ஸ் வந்து ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது லைட்டை வச்சு அதா அதாவது சோலார் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுது ஸோ அந்த நேச்சுரலாகவே பிளான்ஸ் கிட்ட அந்த இது இருக்கு அந்த ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அந்த சன்லைட்டை வச்சு பண்ண முடியுது ஸோ இந்த வேவ் லென்த் அந்த சோலார் ரேடியேஷனோட வேவ் லென்த் வந்து எர்த்துக்கு எப்படி ரீச் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் எர்த்தை வந்து ரீச் பண்ணுது அதில் நம்ம இந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நைன்டி டு செவன் இந்த விசிபிள் ரே இதோட ரேஞ்ச் 390 நைன்டி நானோமீட்டர்ல இருந்து செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ நானோமீட்டர் அது ஆம்ஸ்ட்ராங்கா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ்ட்ராங் டு செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இந்த கலர் ஆஃப் த லைட் வந்து நம்ம எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றோம் ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் அது எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த வேவ் லென்த் அதாவது இந்த கலரோட வேவ் லென்த்தை வச்சு தான் அந்த கலரை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றோம் ஓகே ஸோ இப்போ the energy of quantum is inversely proportional to the wavelength so energy of quantum endradhu vandu or unit adu vandu eppadi nama calculate pandrom na it is always inversely proportional to the wavelength of the light okay shorter wavelength has more energy than longer wavelength so shorter wavelength vandu kammiya irk adavadhu nariya energy irk short wavelength ana kammi adavadhu ipo vibgr la violet oda wavelength vandu romba short ஓகே ஆனால் அதோட எனர்ஜி வந்து எனர்ஜி வந்து மோராக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கு ஸோ த எனர்ஜி இஸ் மோர் இன் ஷார்ட்டர் வேவ் லென் தேன் கம்பேர் டு த லாங்கர் வேவ் லென் ஸோ லாங்கர் வேவ் லென்த்தை விட ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்தில் இருக்கிற அந்த லைட்டோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஸோ இங்கே செவன் டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா த ரேடியோ ஓகே ரேடியோ மைக்ரோவேவ் அப்புறமா இன்ஃப்ராரெட் விசிபிள் லைட் நெக்ஸ்ட் அல்ட்ரா வயலட் எக்ஸரே காமா ரேஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓகே அதில் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது இது விசிபிள் லைட் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் so light is extremely variable and if radiation is evenly distributed over the globe it is sufficient to melt 35 meter thick ice layer so light vandu variation irukku namalukku different variation wavelength la namalukku kadaikudhu so adu correct a even a pochana 35 meter thick a irukra and ice layer melt aayidum appdin solranga one mark la kekla 35 meter ஐஸ் லேயர் ரொம்ப திக்கா இருக்கிற ஐஸ் லேயரே மெல்ட் ஆகும் அந்த ரேடியேஷன் ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சுன்னா இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் கேட்கலாம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட்ல வந்து லைட் இஸ் அ டிரான்ஸ்வர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஸோ அது ஒரு டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆன எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவா இருக்கு இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் தட் ஆர் பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் லைட் ஸோ இந்த ஆசிலேட்டிங் இங்கே பாருங்கள் இந்த லைட்ஸ் வந்து வேரியஸ் ஆசிலேட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஆசிலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 
ஸோ அந்த ஆசிலேஷன் தான் மேலும் கீழும் அந்த கிராஃப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கம்ப்ரெஸ்டு பண்ணியிருக்காங்க டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் எந்த டேரக்ஷனில் போயிருக்கு அந்த வீவ் லென்த்தை வச்சு ஆசிலேட் ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காம்பனண்ட்டும் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காம்பனண்ட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த டேரக்ஷன் எப்படி போயிருக்கு ஆசிலேட்டிங்குன்னா முன்னுக்கு பின்னாக போயிருக்கு இல்லையா ஸோ அது எதனால் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த லைட்டில் இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து பெர்பண்டிகுலராக அது வந்து பெர்பண்டிகுலராகவும் போயிருக்கு ஓகே பெர்பண்டிகுலராக பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராகவும் போயிருக்கு இதை வந்து நம்ம பெர்பண்டிகுலராக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டேரக்ஷன் பேஸ் இப்போ இங்கே காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டேரக்ஷன் பேஸ்லேயும் அது ட்ராவல் ஆகிருக்கு லைட்டு அப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க So, light moves at a speed of 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So, 3 into 10 to the power of meter per second. If you have a question, we will see how much we are. 3 into 10 to the power of 8 meter per second. That is how much we are. Okay, this is one mark. Like so, light order speed is what? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. The wavelength is the distance between the successive crest of the wave. Now, the wavelength is now this one wave, this one wave. So, in this wave, this is the 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 distance, we are saying the wavelength. Light is, light as a, Particle, particle is called photon. So, light is a particle in the middle of the world. Photon. Each photon consists of amount of energy called quantum. So, the energy, we will see what we are talking about. Let's see what we are talking about. The energy of quantum is inversely proportional to the wavelength. So, light is a particle in the middle of the world. அந்த ஃபோட்டான்ல நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவான எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா அதுதான் குவாண்டம் ஸோ அந்த குவாண்டமோட எனர்ஜியை இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த லைட் ஸோ ஃபோட்டானோட எனர்ஜி யார் மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்கு லைட் மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட் இந்த சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஸ்பீடு வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மை எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்புறம் வேவ் லென்த் வந்து சக்சஸிவ் கிரிஸ்ட் கிரிஸ்ட் ஆஃப் த வேவ் டிஸ்டன்ஸை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ லைட்டோட பார்ட்டிக்கல் என்ன ஃபோட்டான் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபோட்டானில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது குவான்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் எதை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட் இந்த ஆறு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் கேட்டால் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் பிக்மன்ஸ் பை பேப்பர் க்ரோமட்டோகிராஃபி மெத்தட் இது ஃபுல்லாக நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஓகே இந்த டயக்ராம் வச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு லீஃப் கொஞ்சம் லீஃபாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மோட்டார் அண்ட் ஃபெசலில் போட்டு அதில் அசிட்டோனை ஊற்றி நல்லா அரைக்கிறோம் ஸோ அந்த அரைக்கும் போது அசிட்டோன் நல்லா அரைச்சிடுறோமா அரைச்ச பிறகு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டில் இருக்கிற அந்த அசிட்டோன் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகணும் ஸோ எவாப்ரேட் ஆகிறது கொஞ்சம் அப்படியே விட்டு வைப்போம் விட்டு வை எவாப்ரேட் ஆகிடுமா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இது வந்து பேப்பர் க்ரோமட்டோகிராஃபி பேப்பர் இதில் அந்த லோயரில் இருந்து ஒரு டூ சென்டிமீட்டருக்கு மேலே ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணுறீங்க பென்சிலில் அப்புறமா அந்த மிடில் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது தானே எக்ஸ்ட்ராக்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டில் இருந்து ஒரு மைக்ரோப் இப்படி சின்ன நீடில் மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ பெருசு கூட இருக்காது அந்த இதில் எடுத்துகிட்டு வந்து நடுவில் நம்ம ட்ரா அந்த ட்ராப் ட்ராப்பாக வந்து அங்கே வைக்கணும் ஸோ அந்த வச்ச பிறகு வச்சுட்ட பிறகு நல்ல ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் அங்கே நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை நம்ம அங்கே வச்ச பிறகு இந்த பேப்பரை ஒரு டெவலப்பிங் சேம்பருக்குள்ள ஊற்றணும் சரி ஊற்றக்கூடாது வைக்கணும் ஸோ அதில் வந்து கீழே வந்து கொஞ்சம் ஒரு சால்வெண்ட் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதை ஒன் ஹவர்க்கு அப்படியே விட்டோம்னா இதில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா 
ஏன்னா இந்த பேப்பர் புரமட்டோகிராஃபி பேப்பர் வந்து இதை அப்சார்வ் பண்ண பண்ண இங்க இருக்கிற குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படியே இந்த பேப்பர்ல வந்து மேல ஏறும் அதாவது அதோட கலர்ஸ் வந்து வேரியேட் ஆகும் பிரியும் பிரிக்கும் பிரிக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து குளோரோஃபில் ஏ ரெண்டாவது வந்து குளோ சாரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குளோரோஃபில் பி கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கு ரெண்டாவது வரது குளோரோஃபில் ஏ மூணாவது வந்து ஜான்தோஃபில் நாலாவது வந்து கரோட்டீன் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பேப்பர் குரமோட்டோகிராஃபி இப்போ நம்ம இதை பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக ஸோ த எக்ஸ்ட்ராக்ட் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த லீஃப் யூசிங் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அசிட்டோன் ஸோ இந்த குளோரோஃபில்ல குளோரோஃபில்னா இங்கே லீவ்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் அந்த லீவ்ஸை ஒரு மோட்டார் அண்ட் பெசில்குள்ள போட்டு அசிட்டோனை ஊற்றி அரைச்சிக்கிறோம் அதாவது நம்ம லைட்டாக அரையும் போது கொஞ்சம் அந்த ப அந்த லிக்விட் மாதிரி வரும் இல்லையா அது வந்த பிறகு அலோத கான்சன்ட்ரேஷன் பை எவாப்ரேஷன் ஏன்னா அசிட்டோன் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆகிறது கொஞ்சம் அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டு வைக்கணும் இப்போ அப்ளை அ ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆன் ஒன் எண்ட் அபவ் த டூ சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த எட்ஜ் ஆஃப் த குரமோட்டோகிராஃபி பேப்பர் ஸோ இதில் ஒரு கொஞ்சம் ட்ராப்ஸ் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் அங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இங்கேயும் போட்டிருக்காங்க பாருங்க அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து இந்த சால்மெண்ட்டை என்னவா எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஈத்தர் அசிட்டோன் இப்போ நெக்ஸ்ட் த சால்மெண்ட் வித் அ மிக்சர் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ஈத்தர் அண்ட் அசிட்டோன் அசிட்டோன் வித் அ ரேஷியோ நைன் எஸ் டூ ஒன் அப்போ நம்ம அந்த சால்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா பெட்ரோலியம் ஈத்தர் வந்து நைன் எம்எல் ஆகும் அசிட்டோன் வந்து ஒன் எம்எல் அந்த மாதிரி நைன் இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த டெவலப்பிங் சேம்பர்க்குள்ளே போ ஊற்றி வச்சுருக்கணும் ஊற்றி வச்ச பிறகு இப்போ இந்த குரமோட்டோகிராஃபி பேப்பரை ஒன் ஹோல் ரப்பர் கார்க் மூலமாக இன்சர்ட் பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ண பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழித்து அதாவது ஒன் ஹவர் கேப் வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரன் ஆகும்போது குளோரோஃபில் பி ஏ ஜான்தோஃபில் கரோட்டினாய்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு அழகாக பிரிஞ்சு காட்டும் எந்தெந்த இது எந்தெந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு எப்படி இருக்குன்றத ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் த ஸ்டிப் அபவ் த சால்வெண்ட் பை பிளேசிங் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டிப் டச்சிங் த சால்வெண்ட் அதாவது இது ஏற்கனவே சொன்னது தான் இப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த சைடு மட்டும் சால்வெண்ட்டை டச் பண்ணணும் ஒரு பக்கம் மட்டும் அதாவது எங்கே நாம் அந்த ட்ராப் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு ட்ராப் அதாவது ஒரு பே இது வச்சு நம்ம லைட்டாக எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து இது வச்சோம் இல்லையா அது மட்டும் லைட்டாக சால்வெண்ட்டில் டிப் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும் ஃபுல்லாக டிப் ஆகிற லைட்டாக ஓகே அப்சர்வேஷன் ஆஃப்டர் ஒன் ஹவர் இந்த குரமோட்டோகிராஃபி பேப்பர் ஒன் ஹவர்க்கு அப்புறம் குரமோட்டோகிராஃபி பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னா You can find the pigments being separated in four distinct spots. So, one is the same as four different spots. That is chlorophyll B, A, xanthophyll and carotenoids and the color variation. That is what I am saying. So, if you like this video, please like, share, subscribe to Science Easy Tech Channel. If you like this video, please like this video in the description box. If you like this video, please like this video. கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க